Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Jenny. I hope you all are quite fine. It's me, Goddess Thami. Today I am back with the next story of class 12 optional English, A Deal in Wit, written by an American journalist, novelist, and writer Frank Norris. This is a naturalist story. In this video, I will summarize this story, give important question answers, and multiple choice questions. I hope you will watch this video till the end. There is an answer to Sathi Aru Rabbi Dati Bhai Bhai Ni Aru Le Ordeal in Wheat Ko Video Le Aunu Paru Sar Baner Bannu Bhai Ko Thiyo Aja Ma Yoh Video Lai Rai Ko Chhu I hope you will like this video And if you have not subscribed to my channel yet Please subscribe it and share the video among your friends To whom it may be useful and worth watching About the writer of this story Frank Norris His full name is Benjamin Franklin Norris He was an American novelist, writer, journalist and he was the first important naturalist writer in the United States. Unni chai America ko poilo important naturalist writer hon. Naturalist writer bane ko kasto ho bane. Yoh naturalist writer aru le aapno story ma, drama ma, upanyas athwa novel ma unni aru le low borgo ko character, low class ko character jasthe farmer and poor people aru lai unni aru le character banao chan ra unni aru त्यो क्यारेक्टर अरू नेचर को परकिर्ती बाटा उनी अरले दुखा पाउँचन उनी अरू आपने बंग्साडू अथवा आपने जीन अथवा तल्लो बर्गमा जन्म लिएर उनी अरू सोसाइटी को उनी अरले बिविन्न बेक्टिम अरू उन्चन उनी अरले बिविन्न दुखा पाएगा उन्चन इस्तो खाल को and his works often depict the suffering caused by corrupt and greedy turn of the century monopolies. Frank Norris को देरे जसो writing अरुमा की देखाये को उन्च बने यो 19 सताब्दी को अंते तीर और 20 सताब्दी को सुरुआत को बेला मा यो corrupt monopolies अरु monopoly बने को एक आधिकार एक लोटी आपुले मन लाई को कुरा गरने लाई monopoly बने चा खास गरी यो business monopoly ब्यापार मा त्यो उद्धक पती ठुला बर्ग अरु जो ब्यापारी अरु थे उनी अरु को एक लोटी पन ले गर्दा गरीब मानसे अरु र अरु सर्वहारा बर्ग अरु इसको सिकार उन्हों परे को उस बार दुख पाऊं उन्हों परे को खुरार उन्हें दिखाया का सन। His notable works are Meg Dig, A Story of San Francisco, The Octopus, A Story of California, The Beat आदि उन। About this story, this story was first published in 1902 and later in 1903. In his story collection, A Deal in Wheat and Other Stories of the New and Old West. यो कथा लाई पहले पटक उन्नाइस से दुई मा प्रकाशन करी को थी और पहुँची फेरी यही कथा लाई उन्नाइस से तीन मा उनको ये उड़ा कथा संग्रह जिसको नाम रखी को थी और डील और डील इन वेट एंड अदर स्टोरीज ऑफ़ द न्यू एंड ओल्ड वेस्ट बने कथा संग्रह मा प्रकाशन करी हो एंड इट इज़ अ नेचुरलिस्ट स्टोरी न इसमें पात्र और मेन कैरेक्टर दो इटा चीज को बेकती मुन्सा एक उटा नेचर र एक उटा हेरिडिटी अपनो बंगसांडू र परकिर्ति को कारण उल्लेख दुखा पाए को मुन्सा इस तो खाल को कथा आ रुमा। It is about a wheat farmer wheat वने को गहुं गहुं वो एक प्रकार को अन्न। It is about a wheat farmer who faces difficult time due to the fall of the wheat price in Chicago USA। इसमें एक जना गहुं उत्पादक किसान था र उल्ले तो गहुं को मूल्य एकदम ही घाट सा बाजार में तेले गढ़ता उल्ले बेच दाखिरी एकदम ही घाटा होन्सा और आपनों जोन लागत बंदा आपनों लगानी लागे को बंदा पनी सस्तो मूल्य में बिजनु पर नहीं होन्सा तेले गढ़ता उल्ले तो वेट उत्पादन गहुं उत्पादन लाइट छोड़ेरा आपनों किसान पैसा नहीं छोड़नो छोड़ेरा ठुला कॉरपोरेट और ठुला संस्था और अथवा ठुला व्यापारी और उन्हें और को मोनोपोली मोनोपोली बने को एक लोटी अधिकार एक अधिकार मन परी तंत्र रा उन्हें और ले गरीब किसान और ले पुअर फार्मर और ले की गर्सन बने स्केप गोट स्केप गोट बने को बॉली को बोको गराउनो अथवा उन्हें और ले दुखा दिनो उन्हें � देखा ही होगा सा इसको सेटिंग हो सेटिंग बने को टाइम एंड प्लेस सेटिंग साइन कनास एंड सिकागो अमेरिका को कनास रसिका गोमा यो कार्डना गार्ड सा अमेरिका एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी टर्न ऑफ द सेंचुरी बने को ये उटा सताब्दी सी देरा और को शुरुआत होने बेला मा कहीं ले बने एट द एंड ऑफ 19 सेंचुरी एंड बिग उन्नाइसों सताब्दी को अंत्य तीरा और बीसों सताब्दी को शुरुआत तीरा यो घटना घट सा राइस में नैरेशन बने को स्टोरी टेलिंग कॉस्टली गरी रहे को सता बंदा थर्ड पर्सन नैरेशन नहीं हाँ तीसरों व्यक्ति ले कॉस्टली ले यो कथा बनी रहे को सा तो बनने व्यक्ति जाए यहाँ कॉम्प्लेक्स स्टोरी में कैरेक्टर आई ना इज नॉट 
क्यारेक्टर रो थीम हो करप्ट एंड ग्रिडी बिजनेस मोनोपोली मत आई सको करप्ट भ्रष्ट ग्रिडी लोबी व्यापारी को एकाधिकार उ बजार में एकदम आपको लोभ को कारण रू भ्रष्ट सुनसुक गतिविधि खराब क्रियाकलापरा देखाइ रकेप गोटिंग अथवा भिक्टिमाइजेसन एक स्केप गोटिंग को बलि को बोको करा अथवा दुख दि भैया भिक्टिमाइजेसन को उन्नी पीड़ित करा कल पुअर क्लास रर्क पावर अफ नेचर ओवर मैन प्रकृति ने मंला कुन हदसम पछाड़ी गिराऊ भूरा इसको थीम हो ना हो व्हाट डज द टाइटल अ डील इन विट मीन यो टाइटल ने भन्न खोजे के हो तो डील बागेंग मूल्य को बारे में कुराका कि बेचने सेलर एंड बायर बीच कुछ वस्तु को मूल्य को बारे में घटबड़ करा मूल्य अब बेचने धे मूल मूल्य मगन खोज्छ कि सस्तों में खोज तेज को बारे में कुराका होना डील भाई यहाँ गहूँ भून अन्न बाली हो किबेच को बारे में यहाँ मोलमोलाई भैर यो टाइटल अ डील इन वेट राखी ना द क्यारेक्टर्स अफ दिस स्टोरी द मेन क्यारेक्टर एंड प्रोटागोनिस्ट अफ दिस स्टोरी इज साम लुइस्टन साम लुइस्टन यो कथा को प्रोटागोनिस्ट हो ही इज अ व्हीट फार्मर ऊ चाह गहूँ उत्पादक किसान हो ही इज एम्माज हजबैंड ऊ एम्मा को श्रीमान हो ही लिव्स इन कन्नास यूएसए हेविंग डिफिकल्ट टाइम ड्यू टू द फल अफ द प्राइस अफ व्हीट उसे चाहिए खराब समय संग झेलि क्योंकि ऊ ग उत्पादक किसान हो रहा गहूँ को मूल्य बजार में एकदम घटे उसको लगानी भी उठने अवस्था छेन ऊ कठिन अवस्था गुजरि साम लिविस्टन रेकेंड क्यारेक्टर हो उसको वाइफ एम्मा लिविस्टन साम लिविस्टन को श्रीमती हो यो एम्मा लुइस्टन नेक्स्ट क्यारेक्टर थर्ड क्यारेक्टर इसमें ब्रिज हो ब्रिज चाह ग्रेन डीलर हो ग्रेन को अन्न भैया तो अन्न किस करने खरीद करने और बिक्री करने एटा डीलर हो उसको अपने कंपनी ब्रिजेज एंड को ग्रेन डीलर्स भो कंपनी ऊ तेस को मालिक हो साम लिविस्टन ने आपू ले गहूँ लिख ब्रिज को में बेचना जा रहा ब्रिज ने भाष म बयासठी सेंट अर्थ बैसठी पैसा भाग धे पैसा तीर्न सक बजार में इसको मूल्य छेन भले साम दुखी हो स्टोरी को अर्क मेन क्यारेक्टर इंपोर्टेन्ट क्यारेक्टर ट्रस्लो हो ट्रस्लो बीयर हो बीईएआर बीयर को सेयर मार्केट में अथवा बिजनेस में एकदम धेरे सामान बेचने तर घाटा खाए जस्तु दिखा फलिंग मार्केट में मूल्य घटाई घटाए फायदा लिने लाइन बीयर भाई हि इज वन अफ द व्हीट मार्केट कंट्रोलर उसे तो गहू को व्यापार कंट्रोल कर गहू को व्यापार को मूल्य घटना में ऊ मुख्य जिम्मेवार हि इज अ ट्रेडर ऊ व्यापारी हो हि इज अ बीयर हु टेक्स प्रोफिट फ्रम द फलिंग मार्केट उसे गहूँ को मूल्य किसान एकदम घटाए सस्तों में कराए उसे फायदा लिना खोजि हि लेट्स द प्राइस अफ व्हीट डाउन टू सिक्सटी टू सेंट पर बुसेल उसे किसान एक बुसेल को एक बुसेल को करीब करीब पैंतीस लीटर जी अटाने एटा भाड़ो होस में गहूँ राखे तेस को मूल्य कति सिक्सटी टू सेंट बने को सौ सेंट को एक डलर हो तर सिक्सटी टू पैसा में एक बुसेल उसे किसान कि खोजे उसे गहूँ को मूल्य एकदम कम कर कारण ऊ न मुख्य जिम्मेवार हो नेक्स्ट इंपोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ दिस स्टोरी इज हनिंग हनिंग इज अ बुल बुल मीन्स ही टेक्स एडवांटेज और बेनिफिट फ्रम द राइजिंग मार्केट उसे बजार में सामान को मूल्य वृद्धि कराए उसे ते बा फायदा लिना खोजने यो दोसों प्रकार को व्यापारी हो इज अ ट्रेडर उसे सिकागो को गहूँ को व्यापार मूल्य बढ़ाए आपू ने फायदा लिना खोजि हे इज एन अदर व्हीट मार्केट कंट्रोलर इन सिकागो अमेरिका को सिकागो में गहूँ को व्यापार में उसे मूल्य मूल्य वृद्धि कर इज अ बुल हु टेक्स प्रोफिट फ्रम द राइजिंग मार्केट उसे मूल्य वृद्धि कराए फायदा लिंक हे इज हि इंक्रिजेज द प्राइस अफ व्हीट उसे मूल्य वृद्धि कर बेच् अर्क क्यारेक्टर माइनर क्यारेक्टर मिस्टर गेट्स हो मिस्टर गेट्स चाहे हनिंग को रिप्रेजेन्टेटिव हो उसको प्रतिनिधि हो इसलिए गए ट्रस्लो जो बीयर मार्केट को जो नायक सूलो मं तो ट्रस्टलोसंग गए समझौता के हनिंग ट्रस्टलो एक लाख बुसेल गहूँ बेच्ते तो गहूँ विदेश निर्यात करना को लगी हो हनिंग ट्रस्टलो प्रति बुसेल एक बुसेल को एक डलर दस सेंट को दरले उसे बिक्री करते यो समझौता में हस्ताक्षर करने यो हनिंग को प्रतिनिधि हो यो मिस्टर गेट्स इसमें अरु तीनजना क्यारेक्टर जस्ते गोइंग किमबार्क रेरियम चाहिए 
अनिंग को मानसे और वो अनिंग को मानसे और वो अनिंग को पढ़ती नहीं दिया और वो उन्हीं आरुपनी उसले अनिंग को पढ़ से में काम कर सा इन्हीं आरुपनी यो बुल मार्केट को मानसे और वो बायो और को कैरेक्टर बिल्ली यो बिल्ली पनी ये उटा ब्रोकर हो वो दलाल हो तो मार्केट में वेट मार्केट में काम करने एजेंट हो यो चाहे पनी अन अनुं को सट उस पक्ष में काम करी रहेगा सा अनुं को पक्ष में काम करने यो पनी बुल मार्केट को ये उटा प्रातिनिधि देने ही बनाम र और को ये उटा कैरेक्टर पनी यो अनुं का ही पक्ष को यो पनी साइरस राइडर बनने साइरस राइडर बनने चाहे वो डिटेक्टिव हो वो जासूस हो जासूस ले उले कहीं कुरा अनुसंधान कर सा यो पनी � समरी सुरू करने बंदा पहले यो दो इटा टॉम्स औरो बुल रा बियर बने आमे ले बुझना जरूरी था बियर बने को तिस्ता बेपारी औरो ट्रेडर्स दोस ट्रेडर्स वो टेक एडवांटेज और बेनिफिट फ्रॉम द फॉलिंग मार्केट जब अब मार्केट में सस्तो होंडे ही जान से सामान एकदम सस्तो में बिक्री होने बेला राइजिंग मार्केट पर डा फायदा लीने बुल र फॉलिंग मार्केट पर डा फायदा लीने लाई यहाँ बियर बने इनसे यो स्टोरी बारी आवश्यक होने वाली कोले यो पाई बने और ले जानना जरूरी सा यो स्टोरी में पनी ये उटा बुल र ये उटा बियर गरी दुई टा इम्पोर्टेन्ट कैरेक्टर और उसन जस्ते बुल बने को सामान महंगो र इन्हीं और को और ही परिक्षा और वो मानसिक और इसका इन्हीं और का इन्हीं और को अंडर का और वो मानसिक बने को बनी अब अनुंग को पसी लगने बोल्स भाई आले और ट्रस्ट लोगों पसी लगने बने को बियर्स भाई ओ नाउ समरी ऑफ़ दिस स्टोरी और डील इन वेट इज अ नेचुरलिस्ट स्टोरी रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर यो कथा ये उटा नेचुरलिस्ट कथा हो ये उटा पर्किति बादी कथा हो प्रैंक नोरिस द्वारा लिखित र यो इस तो खाल को कथा मा नेचुरलिस्ट कथा मा सामान्य एकदम तल्लो बर्ग का पात्र और उन्नसन जस्ते किसान गरीब मानसिक और इसका किस कैरेक्टर और उन्नसन र उन्हीं और उलाई दो इटा चीज़ ले धोखा दिन सकती तल्लो बर्ग में भर जन्मिने ना उन्नी को लगी अभिशाप हो रहा देखा हो दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट्स ये कथा में पांचवटा भाग में बाड़ी को यह कथा फर्स्ट पार्ट हो द बियर विथ एट सिक्सटी टू यहाँ द बियर भाई बितिक तब तो जानवर नसमझिह बियर भाई यहाँ बियर को फलिंग मार्केट बा फायदा लिने वाक मार्केट में सामान को मूल्य एकदम कम भग बेला में टन्न कि पीछे फायदा लिने लाइन बियर में बियर को र और को दबूल वेट एट टेन डॉलर टेन बने सा दबूल बने को तब जब हम मूल्य बिर्दी होने सा तो बेला सामान बेचे रहा फायदा लेना खोजने लाये यो बूल बजाय लो यो बेला माजा वेट को मूल्य गांव को मूल्य कती बाय कुछ आवने एक डॉलर टेन सेंट एक रुपिया दस पैसा बने जस्ते एक डॉलर टेन सेंट होने सा गाँव को कारोबार होने किन बेच करने तो ट्रेडर और व्यापारी भेला होने ठाव हो द पीट बने रौथों में द बेल्ट लाइन बने अमेरिका को सिकागो को वरीपरी जो एटा चक्रपथ गोलो एवं रोड सेल द बेल्ट लाइन रोड भन्न खोजे यहाँ रस्ट में द ब्रेड लाइन बने एटा बेकरी को अगड़ी रोटी बाँडी जो अब मग्ने भिकारी खाना नपाई तो मानी पाउरोटी खाना को लगी लाइन लग्न तेस यहाँ ब्रेड लाइन भनि The first part of this story begins at Kansas, USA. यो अमेरिका को Kansas बनने ठाम बाटा यो कटना को story को शुरुआत होन्जा. Where Sam Livingston, a wheat grower farmer, lives with his wife Emma. त्यो Kansas बनने ठामा उटा Sam Louis Livingston अपनो सिरमती ये में संग बस्सा रा Sam लेके गर्सा बने उले गांव उत्पादन गर्सा ग्रो गर्सा अथवा वो farming गर्सा वो किसान हो. They are having difficult time due to the fall of wheat price in the market. उन्हें औरों ये उटा कठिन समय जेली रहेगा सन की न बने बाजार में गहुं को मूल्य एकदम ही काटे कुछ आते से ले उन्हें औरों फायदा में गई रहेगा सन न काटा उन्हें अवस्था था. Emma says that they can go to Chicago, giving up wheat farming and get some help from Lewis' brother Joe. अब ये ती बेला Emma ले अपनों सिरमाला की बन्चे बने 
अब अति नहीं भयो आमी घाटा में देरी गयो बने था आमी ले यो फार्मिंग छोड़े रा बरु सिकागो सहार मजाऊं तपाईं को जून भाई जो छा जी ओ जो बने जून छा तो उले कई सायो गर्ला आमी त्यान जाऊं बने रा उले बन्से साम ट्राइज टू सेल इज वेट वांस अगेन तारा पनी एक छोटी भाई पनी अब गहुं बेची रा एरम ना कस्ता उन्दो रहिसा बने रा वो कोशिश कर सा सामले सो ही गोस टू सिकागो टू सेल इज वेट वेरी मेड्स ब्रिजेज द वेट डीलर एंड ओनर ऑफ ब्रिजेज एंड को ग्रेन डीलर अब सिकागो मा पुगे पसी यो साम लिविस्टन ले त्यो किसान ले तेहा ये उटा ब्यापारी लाई डीलर लाई ये उटा कंपनी को मालिक ब्रिज बनने मान से लाई बैठ सा रा उसको ये उटा ग्रेन डीलर अन्ना ग्रेन बने को अन्ना किन्ने दाना और अन्ना किन्बेस करने ये उटा उसको कंपनी सा तेस को नाम हो ब्रिजेज एंड को ग्रेन डीलर बने कंपनी सा तेस को मालिक संगा उल्ले तेहा बैठ सा ब्रिजेज टेल्स दैट ही कैन नॉट पे मोर देन रब त्यो कंपनी को मालिक त्यो जून ग्रेन डीलर सा उल्लेख के बन्सा बने मौ ये उटा बूसेल को बयासट्टी सेंट बंदा माथी दिना सौ दिना यहाँ सेंट बने को महिला आगे बनी आले सौ ए सेंट को एक डॉलर होन्सा बयासट्टी पैसा बने जस्ते यो एक बूसेल को एक बूसेल में करीब करीब पौंतीस लीटर जाती जान्सा तेल he also tells that this happened due to trust low the big beer. अब त्यो bridges बनने त्यो व्यापारी ले क्यों पनी बन्सा बने तो अपने आरुलाई आमिले देरी मूल्य दिनों ना सकनो को कारण क्यों बने यो trust low को कारण ले वो trust low बने को big beer हो उल्ले के गर्सा बने सस्तो मूल्य मा सामान बिक्री कराऊँ ना बाजार मा उल्ले बात दे कराऊँ सा अने तेले के गर्सा बने यो फॉलिंग प्राइस बाजार में सस्तो सामान बॉय को बेला में उल्लेख फायदा लेने से कॉल लेता ट्रस्ट लो लेकर दा यो मूल्य काटे को उसले भंसा साम इज़ डिसाइपोइंटेड हियरिंग दिस बिकॉज़ इट कॉस्ट और डॉलर टू ग्रो अ बुसेल ऑफ वेट फॉर हिम यो सुने पसी साम एकदम ही दुखी होन्सा की ना बने उसले एक ब he gives up growing weight because of loss. उ घाटा मा गईरा उले अब गहु उत्पादन करना छोड़ सा उले त्याग सा. यो इस्टोरी को पार्ट वान को टाइटल The Beer Weight at 62 राखिनो को कारण पनी कियो बने Beer, Beer is Market गई को सा एकदमे घाटा मा गई को सा यो गहु को मुले ते सेले उरालो लागे को उनाले Beer राखे को उकालो गई को बाए बने बूल the second part of this story takes place after some month. यो चाहिए कि ही महीना पसी यो घटना घट सा पहले part घटे को कि ही महीना पसी। It reveals that Truslo and Onrung are controlling the wheat market of Chicago. इस बात की खुलना जान सा बने यो दो इटा ठुला व्यापारी औरो, दो इटा business corporate औरो, Truslo बने को beer सस्तो market घटा उन्ना में उसको माहिर सा, रा Onrung बने को यो सामान को मूल्य बढ़ा उन्ना में माहिर सा, यो दो इटा खिलाड़ी औरो ले कर दा Chicago को गहु को बाजार कंट्रोल में रहे कुछ है। ट्रस्लो वांस हैड लेट द वेट प्राइस फॉल टू 62 सेंट पर बुसिल एंड नाउ वनुंग इज राइजिंग द प्राइस अप टू 1 डॉलर 10 सेंट पर बुसिल। यो दुई टा मध्य यो अगले ट्रस्लो बनने ले गहु को मूल्य घटाए रा किसान लाई मरका में पारे रा इलेक्ट्रिक गरी को थियो बने इसको मूल्� मैं उल्ले तेरे को मूल्य जारे को थियो बने दूसरों व्यक्ति यो हनुंग बने को एकदम उपनी महान खिलाड़ी उड़ा उसे बूलो उल्ले मूल्य वृद्धि करे रा कई समय पसी एक डॉलर दस पैसा अथवा वन डॉलर टेन सेंट उल्ले ये उटा बुसेल को मूल्य गर गराये उल्ले मूल्य वृद्धि करे वो बुलिस मार्केट � one dollar ten cent per bushel in the condition that the wheat will be exported and will not be sold inside USA and Canada. अब यो दूसरो व्यक्ति होनुंग बने को जुन बुलो उचाइ महंगो मां बिसना माहिर सा उल्ले बीस लाख बुशेल बीस लाख बुशेल गहु उल्ले अपनो कंट्रोल मा रखे को सा उल्ले खरीद गरेरा रखे को सा पुरे मार्केट गहु को मार्केट उसको कब्जा मां सा अब अन्य और को हाथ मा गहु चाइ ना ते सेले कर दा अब उल्ले त्यो मध्य एक लाख बुसेल उल्ले यो कोलाई बेच दे सा बने यो ट्रस्ट लोलाई बेच दे सा कती दर में तो वन डॉलर टेन सेंट में उल्ले बेच दे सा रखे को लगी बने त्यो विदेश में बेचने परिजन को लगी रहते हो गहुं 
यूएसए र क्यानाडामा बेचिने छैन भनेर उनीहरुको एग्रीमेन्ट हुन्छ द थर्ड पार्ट टेक्स प्लेस एट द पिट द पिट इज द प्लेस वेयर द मेन अफ द बोर्ड अफ ट्रेड सेल विट एन्ड गेट प्रोफिट यो पिट भनेको कुन ठाउँ हो भने त्यो ट्रेड बोर्डका यो व्यापार जुन बोर्ड हुन्छ एउटा समिति त्यो मानिसहरुले सामानहरु किनबेच गर्ने अर्थात त्यो गहुँ किनबेच गर्ने ठाउँलाई पिट भनेको हो त्यहाँ यो घटना घट्छ केही समयपछि होनुङ एन्ड अदर बुल्स ह्याभ स्टार्टेड सेलिङ विट एट 1 डलर 50 सेन्ट अ बुसेल अब यो बेलामा त अझै मूल्य बढेर कति भयो भने 1 डलर 50 सेन्ट 1.5 डलर मा मूल्य वृद्धि भएर 1.5 डलर पुगेको छ अब यो होनुङ भनेको त मेन बुल भइहाल्यो र अरु बुलहरु अरु उ जस्तै उ भन्दा अलि साना तर महँगोमा सामान बेच्नेहरु गहुँ बेच्नेहरु पनि त्यहाँ सामान बेचिरहेका छन् होनुङ थिंग्स नाउ नो वन ह्याज वेट एक्सेप्ट हिमसेल्फ अब उले पुरै बजारको सबै किनेर मैले राखिसके अब म महँगोमा बेच्छु अरु किन्न बाध्य हुन्छन् किनकि अरु सँग गहुँ छैन मसँग किनिहाल्छन् भनेर उले सोच्छ बट होनुङ्स मेन उसका केही मानिसहरु छन् उसको क्राउड भनिएको छ त्यो तीन जना मानिसहरु गोइङ किमबाक र मेरियम भन्ने तीन जना मान्छेहरुले दे फाइन्ड अ मिस्टेरियस म्यान केनेडी सेलिङ विट एट 1 डलर 50 सेन्ट अ बुसेल उनीहरुले त्यो होनुङका तीन जना मान्छेले एउटा अर्को व्यक्तिले पनि यो गहुँ बेचिरहेको 1 डलर 50 सेन्ट पर बुसेल बेचिरहेको उनीहरुले भेटाउँछन् दे बाइ 1000 बुसेल्स फ्रम केनेडी टु अन द बिहाफ अफ होनुङ अब त्यो तीन जना मान्छेहरुले होनुङका तीन जना मान्छेहरुले त्यो केनेडी भन्ने व्यक्तिले पनि त्यो गहुँ बेचिरहेको थाहा पाएर त्योबाट हजार बुसेल उनीहरुले किनेर राख्छन् किन किनकि उनीहरुले त अरुसँग त गहुँ नै नहोस् हामीसँग मात्र होस् अनि महँगोमा बेच्न पाउँछौ भन्ने उनीहरुको सोच छ कसको भने यो होनुङको अगेन दे हियर दैट समन अदर देन होनुङ इज सेलिङ 25000 बुसेल्स इन शिकागो अनि उनीहरुले अर्को खबर के पनि थाहा पाउँछन् भने कोही व्यक्तिले होनुङसँग मात्र गहुँ छ भन्ने उनीहरुसँग धारणा छ अहिले त होनुङ बाइक अर्को व्यक्तिले पनि 25000 बुसेल कसैले शिकागोमा बेचिरहेको उनीहरुले खबर ल्याउँछन् होनुङ अर्डर्स इज मेन अब यो खबर थाहा पाएपछि जुन मालिक हो होनुङ उले तीन जनालाई अर्डर गर्छ टु बाइ वेट फ्रम हिम टु टु डोमिनेट द मार्केट अब उले आफ्ना मानिसहरुलाई त्यो 25000 बुसेल पनि किन्न लगाउँछ किनकि उ पुरै गहुँ आफ्नो कब्जामा राख्न चाहन्छ होनुङ थिंक्स दैट इफ ही डजन्ट बाइ अल द वेट the bears will control the market and they may drive the price down अब उले के सोच्छ भने यदि आफूसँग सबै गहुँ भएन भने अर्को पट्टीको बियर मार्केट जुन सस्तोमा बेचेर मूल्य घटाउन माहिर छन् उनीहरुको हातमा गए भने त पुरै मूल्य घटाउँछन् भनेर उले सबै गहुँ आफ्नो कब्जामा राखेर महँगोमा बेच्न उले खोजिरहेको छ त्यसैले त्यो 25000 बुसेल पनि उले किन्न लगाउँछ the fourth part of this story takes place in honong's library it is home अब चौथो भाग चाहिँ होनुङ जुन बुल हो मङ्गोमा बेचेर फाइदा लिने त्यसको घरको लाइब्रेरीमा घटना हुन्छ होनुङ्स ब्रोकर बिल्ली एन्ड डिटेक्टिभ साइरस राइडर आर अल्सो देयर एट द कन्फरेन्स टु डिस्कस अबाउट 80000 बुसेल दैट होनुङ रिसेंटली बॉट भर्खरै होनुङले विभिन्न स्रोतबाट 80000 बुसेल उले गहुँ किनेको छ त्यसको बारेमा त्यहाँ कन्फरेन्स अथवा डिस्कसन भइरहेको छ उसको लाइब्रेरीमा त्यही बेलामा उसको ब्रोकर जुन ब्रोकर भनेको दलाल अथवा एजेन्ट र उसको डिटेक्टिभ के भने जासुस साइरस त्यसमा सहभागी भएका छन् र त्यही बेलामा यो साइरस राइडर भन्ने जासुसले के पत्ता लगाउँछ र उले के भन्छ भने राइडर डिस्क्लोजेस दैट द बुसेल्स आर द सेम दैट ट्रस्लो हैड परचेज्ड फ्रॉम होनुङ टु एक्सपोर्ट अब उले के भन्छ भने त्यो 80000 बुसेलहरु अहिले होनुङले किनेको छ विभिन्न स्रोतबाट त्यो आखिर कुन हो भने त्यही होनुङले नै बेचेको हो त्यो कलाई बेचेको हो त ट्रस्लोलाई बेचेको थियो विदेश निर्यात गर्ने भनेर बेचेको थियो तर आखिर तिनीहरु विदेश नलगेर विभिन्न स्रोतबाट आखिर घुम्दै फिर्दै होनुङकोमै आए होनुङले नै किन्यो राइडर न्यू इट व्हेन ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ होबो एन्ड वेन टु द बेल्ट लाइन रोड दैट सर्कल्स राउंड शिकागो सिटी अब उले कसरी पत्ता लगायो भने यो होनुङको जुन डिटेक्टिभ हो जासुस हो राइडर उले होबो एउटा होमलेस पर्सन एउटा बेसहारा मानिसको नाटक गरेर त्यस्तै लुगा लगाएर उ त्यो बेल्ट रोड भन्ने शिकागोको वरिपरि जुन गोलो सर्कल फन्को मार्छ त्यो रोडमा गयो र उले त्यहाँ पत्ता लगायो कि यो सबै सामानहरु जुन होनुङबाटै किनेर ट्रस्लोले लियो ट्रस्लोले फेरि महँगोमा होनुङलाई बेचेको छ यो उलाई उले पत्ता लगायो 
he found that Roslo purchased the wheat at $1.10 from Onung and sold him again at $1.50 and shuttled the same wheat around the city on trains and made it look as if they had just arrived from Connas and Iwa. अब उसे ट्रस्लो भाई जो बिअरिश मार्केट को जो नायक उसे सस्त में सामान कराँच गिराँच तेल के विदेश बेच्छू वे एक सौ एक डलर दस सेंट में तो ट्र हनुंग कि घूम फिर तो ट्रेन में राखे ते सहर फोन को मारे ट्रेन में उसे ट्रांसपोर्ट करें तेस में ढुवानी करें फिर घूम फिर उस कह लिया गाँव बट आक हो ये तो भर्खर आक गाँव हो वह बेचना विभिन्न मं मफत तो हनुंग को यहाँ पठा कति में बेचे कति में बेचो वन डलर फिफ्टी सेंट में जबकि यहाँ कति नाफा आयो एक बुसेल में चालीस सेंट तो नाफा नहीं आयो एक एक दस में कि एक पचास में उसे बेचो तो अलग के देखा मेड इट लुक एज इफ दे हेड जस्ट अराइव फ्रम कनास कनास साम लिविस्टन बस्ने तो गाँव भो कि बस्ने युवा भाई अर्क गाँव तो फार्मर को बाट आक जो देखा लाई ट्रेन में चढ़ा अभी विभिन्न मार्फत घूम फिर तो हनुंग कहाँ बेचना लगाए हनुंग लाफ्स एट हिमसेल्फ वेन ई नोज ही हेज बीन फोल्ड एंड चिटेड अब ओहो मैं ट्रस्टो ने इसी मैं मूर्ख बनाए उल्लू बनाए मेरे गाँव मट कि महा महंगो में बेचना लिया इसलिए तो गाँव बट आए जस्तु कराएर ऊ आप ठग महसूस कर ऊ आप मूर्खता देखि हाँ यो पार्ट को टाइटल द बेल्ट लाइन को अर्थ हो बेल्ट लाइन रोड भन्न खोजे तो सिकागो को वरीपरी को सर्कल कर रोड द फिफ्थ पार्ट अफ द स्टोरी टेक्स प्लेस इन सिकागो इन फ्रंट अफ अ बिहेना बेकरी एट वन एम इन द मर्निंग वेर लोव्स अ ब्रेड आर गिवन टू द नेडी वंस यो कथा को पांचों भाग यो सिकागो शहर को एटा बिहेना बेकरी भाई बेकरी को बाहर घटना घट कति बेला रात को एक बजे को समय में इन द मर्निंग वेर लोव्स अ ब्रेड्स आर गिवन टू द नेडी वन जिस चाहिए तिनी ब्रेड पाउरोटी बाँड़ी तो बेकरी रहाँ मांगने बिकारी खाना नपाई ब्रेड बाँडि साम अल्सो स्टैंड एट द एंड अफ द लाइन फर ब्रेड अब साम पर बिचारा उसे के उसे गहूँ उत्पादन में घाटा भर ऋण में डुबे उसे छोड़े ऊ तैं सिकागो में आक रही तो फ्री में पाइने ब्रेड खाना बिचारा तो लाइन में बसि इट इज ड्रिजलिंग अब सीमसिम पानी पड़ रखे मोस्ट अफ द पीपल इन लाइन आर प्रोफेसनल बेगर तर तो लाइन में भैया धेरे चाहिए उन्होंने पेशागत रूप में उन्नीर भिकारी नहीं उन्नी काम कर धेरे भिकारी सम अफ देम आर आइडल पीपल हु लस्ट जब एंड सम आर सिक अब तो लाइन में भैया कई मानी आइडल पीपल काम न भैया जो रोजगार गुमा मानसर भर कोई बिरामी खाना नपाई लाइन में फ्री में ब्रेड पाइने ठाव में छ द क्यू अफ द स्ट्रैगलर्स स्ट्रैगलर्स को यता फोकट में भौतारिने मैं भाई दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड फ्रम वन नाइ फ्रम नाइन पी एम उन्नीर को लाइन चाहे तैं नौ बजे शुरू हो एक बजे चाहे जबकि ब्रेड बाँडि बट दिस नाइट इंस्टेड अफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रेड अफ प्ला कार्ड प्ला कार्ड इज पेस्टेड देयर अब यह रात चाह अब तो ब्रेड बाँडिदन तो रात चाह एकजा मं आएर तैं ए नोटिस बोर्ड प्ला कार्ड एटा लेखी को प्रि प्रिंट कर नोटिस तैं टाँस जिसमें लेखी प्राइस अफ व्हीट हेज बीन इंक्रीज टू टू डलर अ बुसेल देयर विल बी नो ब्रेड डिस्ट्रीब्यूसन फ्रम दिस बेकरी अंटिल फर्दर नोटिस अब तो कागज में के लेखे गहूँ को मूल्य एटा बुसेल को दुई डलर एकदम मूल्य वृद्धि कारण हमी तैयार फ्री में ब्रेड दिन असमर्थ छो अर्क सूचना जारी न भेसम यो ब्रेड वितरण स्थगित करोटिस टाँसि एवरी वन गेट्स डिसपोइेड अब जो ब्रेड खाने आस में लाइन में लगे सब दुखी होम हेड सेंट इज वाइफ टू हर सीस्टर्स हाउस इन टोपेका एंड गिवन इज इंटायर प्रपर्टी टू इज क्रेडिटर्स ड्यू टू लस इन विथ फार्मिंग अब यह साम ने चाहे आपको श्रीमती उसको दीदी को बस्ना पठाई हो जबकि उन्नी ऋण में डुबे तो गहु खेती र रू चाह सिकागो में आएर कई समय काम करूँ पशी एटा पर्मानेंट जब पाइयो हमी संग बसौला वो सिकागो शहर में आँच फर अ सर्ट टाइम साम हेड वर्कड इन इज ब्रदर्स स्मल हेड फैक्ट्री एंड लेटर इट वाज क्लोज ड्यू टू डेप उसे कई समय आपको दाई अथवा भाई जो भो एटा हेड टोपी उत्पादन करने फैक्ट्री में काम कर तर कई समय पीछे तो होने बंद हो ड्यू टू डेप ऋण में डुबे उसे फैक्ट्री बंद कर बेरोजगार हो 
लेटर अ पार्क बेन्च बिकेम इज होम अब सामले उसको रात बिताने वाने पार्क में रहकर बेन्च में ऊ रात बिताऊ उसको बास तैं हो एकदम दयनीय अवस्था में आईपुग एट लास्ट साम गेट्स द जब अफ अ स्ट्रीट क्लिनर उसे सड़क सफा करने एट जागिर पाँच क्लिनर को जागिर पाँच हि गेट्स प्रोमोटेड टू द पोस्ट अफ फर्स्ट सीफ्ट बोस उसको बड़ुआ भर पैलो सीफ्ट को बोस बन ते पीछे डिप्युटी इंस्पेक्टर देन इंस्पेक्टर बन असरी नहीं उसको बड़ुआ होते जा बट स्टील हि हेट्स द अपरेटर्स अफ व्हीट बिजनेस उसे तो गहूँ का गहूँ को व्यापार का संचालक अपरेटर को संचालक जो कारबार करने किन बेच करने डीलर तो एजेंटर उ घृणा कर गहूँक खेती में लगे ऊ व्यक्ति अब तो गहूँ का व्यापारी जल्द गहूँ उत्पादन होने ठाव नहीं देखा होतेन कस्त गहूँ को बोर्ड नहीं नदेख का मानी डुबा होता मानसर उसे घृणा कर नाउ क्वेश्चन आंसर्स अफ दिस स्टोरी व्हाट इज द स्टोरी अबाउट नंबर वन आंसर द स्टोरी इज अबाउट अ व्हीट फार्मर हू फेसेस डिफिकल्ट टाइम ड्यू टू द फल अफ द व्हीट प्राइस इन सिकागो यूएसए हि इज कंपेल टू गिव अप फार्मिंग एंड वर्क एज अ स्ट्रीट क्लिनर इन सिकागो सिटी इट इज अबाउट द मोनोपोली अफ द बिग कर्पोरेट्स और ट्रेडर्स हु स्किप गॉड एंड भिक्टिमाइज द पुअर फार्मर्स दिस दिस इज अ नेचुरलिस्टिक स्टोरी यो कथा एटा गहुँ खेती में लगे डुबे एवं किसान को बारे में तो व्यापार में जो एक तंत्रीय एटा मोनोपोली होधिकार बारे में क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द सेटिंग अफ द स्टोरी द सेटिंग अफ दिस स्टोरी इज कंसास एंड सिकागो अमेरिका एट द रन एट द टर्न अफ द सेंचुरी यो कथा को घटना अमेरिका को कंसास रिकागो शहर में हो रहा कति होने टर्न अफ द सेंचुरी ये अठारह उन्नाइसों शताब्दी सी दिए बीसों शताब्दी को सुरुआत को बेला में यह घटना घट इट टेक्स प्लेस इन साम्स फार्म और रांस अफिश अफ ब्रिजेज इन सिकागो एंड होम अफ होनुंग एंड भिएना बेकरी इन सिकागो क्वेश्चन नंबर थ्री हु इज साम लुइस्टन व्हाट प्रब्लम डज ई फेस साम लुइस्टन इज अ व्हीट ग्रोअर व्हीट फार्मर हु लिव्ड इन हु लिव्स इन कंसास यूएसए विथ हिज वाइफ एम्मा हि फेसेस डिफिकल्टी ड्यू टू द फल अफ द प्राइस अफ व्हीट हि इज कंपेल टू गिव हिज प्रपर्टी टू द क्रेडिटर्स एंड लिव हिज वाइफ एट हर सीस्टर्स हाउस एंड यू अंडर्स इन द स्ट्रीट अफ सिकागो लाइक अ बेगर हि स्पेन्ड्स नाइट इन पार्क बेन्स हि वर्क्स फर सर्ट टाइम एट इज ब्रदर्स हैट फैक्ट्री आफ्टर इट गेट्स क्लोज हि वंडर्स लाइक अ बेगर हि स्टैंड्स इन क्यू फर फ्री ब्रेड एट वन ए एम इन द ड्रिजलिंग मर्निंग एट लास्ट हि गेट्स द जब अफ अ स्ट्रीट क्लिनर हि स्टील हेट्स द अपरेटर्स अफ व्हीट ट्रेड बिकज अफ हिज बिटर एक्सपीरियंस इन द पास्ट What does the wheat symbolize in the story? Answer: um, Wheat is a kind of grain. It symbolizes the power of nature over man. Question number five: Introduce Truslow and Honung. How do they benefit? Truslow is a trader who takes profit from falling market. He takes price by decreasing. Uh, he takes benefit by decreasing the price of wheat. He is a beer. He decreases the price of wheat and buys it from the farmers at 62 cent a bushel. He victimizes the farmers. So trust lo chahi kiyo bani. O beer o le sasto ma saman aur khareed karna khodsa. Rab share market o theo wheat market ma o le ekdam hi sasto ma bikri pani gaurer a theo market la bigar ne gaursa. Esa ri o le fayda li roy konsa. Ra le kisan aur o le victimize gare kosa. Aur ko party. अब अनलाइक ट्रस्ट लो हनुंग इज अ बुल हु टेक्स प्रफिट फ्रम राइजिंग मार्केट ही वांट्स टू सेल द व्हीट एट हायर प्राइस इनिशियली ही सेल्स द व्हीट एट वन डलर टेन सेंट पर बुसेल एंड लेटर इन्क्रीज इट टू वन डलर फिफ्टी बुसे फिफ्टी सेंट एंड देन टू डलर बोथ अफ देम वांट टू कंट्रोल द व्हीट मार्केट हनुंग प्राइस हाई कर हाई हाई राइजिंग मार्केट बट फायदा लिंब ट्रस्ट लो ने सस्तों में जो जीप मार्केट बा प्राइस घटाए उसे फायदा लिना खोज तर दुईटे आपको उन्नी उद्देश्य के होने व्हीट मार्केट कंट्रोल कर व्हाट काइंड अफ इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी अफ द यूएसए एट द टर्न अफ द सेंचुरी यो उन्नाइस सौ शताब्दी को अंत्य रीसों शताब्दी को सुरुआत को बेला को एक एकाधिकार मुखी बजार देखा खोजे अर्थतंत्र देखाइक इकोनॉमी अर्थतंत्र वनली टू बी ट्रेडर्स आर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी देर इज नो फ्री कंपिटिशन अमंग द सेलर्स एंड बायर्स इसमें 
किन्ने र बेच्ने मानिसहरु बीच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा छैन दुईटा ठूला व्यापारीहरुले व्हिट मार्केटलाई कन्ट्रोल गरिरहेका छन् ट्रेडर्स आर करप्टेड एन्ड ग्रीडी व्यापारीहरु एकदमै लोभी र दुष्ट र जुन भ्रष्ट छन् फर द सेक अफ मनी दे आर विक्टिमाइजिंग द लोअर क्लास पीपल लाइक फार्मर उनीहरुले गरिब किसानहरुलाई उनीहरुले सिकार बनाइरहेका छन् आफ्नो फाइदाको लागि बाइ हुक अर क्रुक दे वान्ट टु कन्ट्रोल द मार्केट हेन्स दे आर प्र्याक्टिसिङ अनहेल्दी प्र्याक्टिसेस इन व्हिट मार्केट उनीहरुले त्यो व्हिट मार्केटमा गहुँको व्यापारमा उनीहरुले अशस्त्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् यस्तो खालको बजारलाई यस्तो खालको अर्थतन्त्रलाई यहाँ देखाइएको छ यो कस्तो अर्थतन्त्र भने मोनोपोलिस्टिक क्वेशन नम्बर 7 व्हाट इज द थीम अफ द स्टोरी द स्टोरी इज मेन थीम इज द विक्टिमाइजेशन अफ द फार्मर्स बाइ द करप्टेड व्हिट ट्रेडर्स फर देयर सेल्फिश मोटिभ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि व्यापारीहरुले भ्रष्ट व्यापारीहरुले निर्दोष किसानलाई उनीहरुले दुख दिएको कुरा सताएको कुरा उनीहरुलाई शिकार बनाएको कुरा यसमा देखाइएको छ यो मेन थीम हो इट्स अनदर थीम इज मोनोपोली इन बिजनेस यो व्यापारमा हुने एक एकतन्त्रियता जुन एकाधिकार छ त्यो बारेमा पनि देखाउन खोजिएको छ एन्ड स्किप गोटिङ अफ द लोअर क्लास पीपल यो गरिब र तल्लो वर्गका मानिसहरुलाई बलिको बोको बनाउनु अथवा दुख दिनु यसमा देखाउन खोजिएको छ इट डील्स विथ द थीम अफ पावर अफ नेचर ओभर म्यान प्रकृतिले मान्छेलाई कुन हदसम्म नचाउँछ कुन हदसम्म पीडित बनाउँछ भन्ने कुरा देखाइएको छ म्यान has become the victim of his heredity ऊ यो एउटा व्यक्ति साम लुइस्टन ऊ आफ्नो heredity अर्थात वंशाणु ऊ जस्तै लोअर क्लास पीपल अथवा पुअर फार्मर भएर जन्मिनुमा उसको वंशाणुले उसलाई दुख दिएको छ एन्ड बीइंग बोर्न एज अ फार्मर हैज बीन कर्स फर हिम उलाई किसान भएर जन्मिनु किसानी गर्नु उसको लागि शराब साबित भएको छ यो देखाइएको छ यहाँ क्वेशन नम्बर 8 एक्सप्लेन अ डील इन व्हिट एज अ नेचुरलिस्टिक स्टोरी नेचुरलिज्म भनेको के हो पहिला त्यो बुझौं नेचुरलिज्म इज अ लिटरेरी ट्रेंड और मूवमेंट यो साहित्यको एउटा चलन हो दैट स्टार्टेड इन युरोप युरोपको फ्रान्सबाट खास गरी सुरु भयो इट वाज स्टार्टेड बाइ इमाइल जोला यो इमाइल जोला भन्ने लेखकले सुरुवात गरेका हुन् इन नेचुरलिस्टिक स्टोरी क्यारेक्टर्स आर फ्रम द लोअर और अर्डिनरी क्लास एन्ड दे बिकम द विक्टिम्स अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड हेरिडिटी नेचुरलिज्ममा छुटाउन नहुने चीज भनेको इन्भाइरोमेन्ट वातावरण र आफ्नो वंशाणुको कारणले मान्छेले अथवा क्यारेक्टरले पात्रले धोका पाउँछ यस्तो खालको कथाहरुमा अ डिलिन व्हिट इज अ नेचुरलिस्टिक स्टोरी रिटन बाइ एन अमेरिकन राइटर फ्रैंक नोरिस इट हैज द अर्डिनरी सेंट्रल क्यारेक्टर लुइस हु इज अ फार्मर बाइ प्रोफेशन यसमा पहिलो विशेषता त के मिल्यो भने यो क्यारेक्टर जुन सेंट्रल क्यारेक्टर प्रोटागोनिस्ट लुइस यो सरी यो साम लुइस्टन छ उ चाहिँ के हो भने उ तल्लो वर्गको क्यारेक्टर हो he becomes the victim because of his business because of business monopoly and corrupted and unhealthy business practices of the greedy traders and businessmen who chai prast ra ekadhikar mukhi jun arthatantra ko vyapar ko karan le u dukha pauncha esko u shikar huncha sam lewiston is compelled to give his property to the creditors and leave his wife at her sister's house and he wanders in the street of chicago like a beggar antema teti ramro euta kisan euta परिसरमै किसान अन्त्यमा के गर्न बाध्य हुन्छ भने आफ्नो श्रीमतीलाई दिदीको घरमा बसाल्न आफू चाहिँ सिकागोमा एउटा लेबर काम गर्न र उनी त्यो बेगर जस्तै माग मगन्ते जस्तै डुल्न उ बाध्य हुन्छ आफ्नो जुन भएको खेती सबै थियो उ ऋणदाता जसलाई जसले उसलाई ऋण दिएका थिए उनीहरुलाई फिर्ता दिन्छ हि स्पेंड्स नाइट इन पार्क बेन्च उसले रात पनि त्यो पार्कको बेन्चमा बिताउँछ उसको बस्ने ठाउँ छैन he works for a short time at his brother's hat factory after it gets closed he wanders like a beggar he stands in queue for free bread at 1 am in the drizzling morning u jab kai samay samma ulle aapno bhai ko hat factory ma kaam garcha taba u jab tyo pani bandha bhai sake pachi u tetikai berozgar huncha ra ulle free ma paine bread ko line ma basna badhe huncha rat ko 1 baje jab ki pani parirheko cha tyo bela ma pani वो खाना को लागी ते सरी लाइन मार लागना बाद दे हुँँचा विट लास्ट ही गेट्स दा जब अफ इस्ट्रीट क्लीनर ही स्टील हेट्स दा अप्रेटर्स अफ विट विट बिजनेस बिकज अफ इस बिटर एक्सपेरियंस इन दा पास्ट अनि एस मा उले त्यो अंते मा एउटा सडक सफा गरने जाडू � त्यो गाउँको व्यापार गर्ने व्यापारीहरु ट्रेडरहरुलाई उले घृणा गर्छ किनकि उसको एउटा विगतको ती तो एउटा घटनाले गर्दा अल इन अल दिस स्टोरी इज अ नेचुरलिस्टिक स्टोरी यी विविध कारणहरुले गर्दा यो कथा एउटा नेचुरलिस्टिक स्टोरी हो भनेर भन्न सकिन्छ नाउ मल्टिपल चोइस क्वेशन्स 